Let's continue our discussion on the spectral theory of self-adjoint compact operators. In the class, we will learn the first Hilbert's Mudit theorem. This theorem is called for a very non-zero compact symmetric operator T from H to H. There exists a set of non-zero eigenvalues lambda i where i greater than or equal to 1 in R such that the absolute value of lambda i are decreasing and the number of eigenvalues is either finite or if it is infinite it will converge to zero and an orthonormal system collection EI where I greater than or equal to one of eigenvectors with T of EI equal to lambda EI means EI is the eigenvector or unit eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda I and this EIs have the property that for every x element of h we can write x as y plus summation i greater than or equal to 1 in a product x e i e i where this y is an element of kernel of t and t of x can be written as summation i greater than or equal to 1 in a product t x e i e i which is equal to summation i greater than or equal to 1 lambda i x lambda i in a product x e i e i and for every z element of image of t closure we have z is equal to summation over i greater than or equal to 1 in a product z e i e i and this collection e i where i greater than or equal to 1 is an orthonormal basis for image of t closure so the first Hilbert Schmidt theorem namloda parayana gairingalidana. If T is a compact symmetric operator from a Hilbert space H to itself, then image of T closure has an orthonormal basis which consists of eigenvalues of T corresponding to distinct eigenvectors. The basis consisting of orthonormal basis of image of T closure consisting of eigenvectors of uh, t corresponding to distinct eigenvalues and uh, here we can see that x h il ulla or element aanannundengil x ine namukku edu formula eludan pattum x can be written as an element of kernel of t plus an element of image of t closure each x can be written in this form okay now e result in the corollary in the number of if h is a separable hilbert space and t from h to h b a non-zero compact symmetric operator then there exists an orthonormal basis of eigenvectors of eta i where i greater than or equal to 1 or i varies from 1 to infinity of the operator t. Now, we have to say that h is a separable Hilbert space. Aana. Separable Hilbert space, aana, yel, this will have an orthonormal basis. That is the result. Aana. If h is a separable Hilbert space, it will have an orthonormal basis. Okay. Apo, e h in the separable hilbert space in a orthonormal basis under namukku kaanikkenda it has an orthonormal basis consisting of eigenvectors of the operator t nanu namukku prove cheyandathu appo ivide nammal note cheyanda oru kaaryam endha nu cheyanal first hilbert schmidt theorem nammal paranju image of t closure has an orthonormal basis consisting of eigenvectors of the operator t Okay, so image of T closure in a orthonormal basis in the Hilbert Schmidt theorem. For every x element of H, we can write uh, x as y plus summation i greater than or equal to 1 in a product x e i e i, where a y element of kernel of T and the number of the the second part in uh, the summation i greater than or equal to 1 
ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ടീയുടെ ഓരോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ ഇ ഐയും ഇമേജ് ഓഫ് ടീയിലുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഇതൊരു സം സീരീസിൻ്റെ സമ്മായതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചെക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് കേണൽ ഓഫ് ടി പ്ലസ് എൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേണൽ ഓഫ് ടി ഈസ് ഓർത്തോ ഗണൽ ടു ഇമേജ് ഓഫ് ടി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എ കേണൽ ഓഫ് ടി ഈസ് ഓർത്തോ ഗണൽ ടു ഇമേജ് ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് എച്ചിനെ നമുക്ക് കേണൽ ഓഫ് ടി ഡയറക്റ്റ് സം ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ കേണൽ ഓഫ് ടി ഡയറക്റ്റ് സം ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ഇതിൽ ടിയുടെ കേണൽ സീറോ ആണ് എന്ന് കരുതുക ദെൻ ദിസ് എച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് ഹിൽബഡ്ഷ് മിഡി തിയർ ഫസ്റ്റ് ഹിൽബഡ്ഷ് മിഡി തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ ഹാസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എയ്ഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഇ ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ ഇസ് സെയിം ആസ് എച്ച് ദർ ഫോർ എച്ച് ഹാസ് എ എച്ച് ഹാസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എയ്ഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇനി കേണൽ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എച്ചിന് ഒരു എച്ച് ഒരു ഹിൽ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ആണ് മാത്രമല്ല അതിന് അത് സെപ്പറബിളും ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സെപ്പറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എച്ചിൻ്റെ എല്ലാ സബ് സ്പേസുകളും സെപ്പറബിൾ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ കേണൽ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നതും സെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് കേണൽ ഓഫ് ടി ടി ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ബൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതായത് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ കേണൽ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എച്ച് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനി എനി ക്ലോസ്ഡ് സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസസ് എഗെയിൻ എ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് സോ നമുക്ക് കേണൽ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു സെപ്പറബിൾ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനും ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ഷൻ എഫ് ഐ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ കളക്ഷൻ എഫ് ഐ ബി എനി ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ഫോർ കേണൽ ഓഫ് ടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം ഇതാണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു കേണൽ ഓഫ് ടി ഡയറക്റ്റ് സം ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷർ ഇമേജ് ഓഫ് ടി ക്ലോഷറിന് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ഈ ബേസിസിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഒരു കേണൽ ഓഫ് ടിയുടെ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് എഫ് ഐയും കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് സ്പേസുകളും പരസ്പരം ഓർത്തോഗണലായതുകൊണ്ട് എഫ് ഐകളെല്ലാം ഇ ഐകളോട് പെയർവൈസ് ഓർത്തോഗണലായിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് ഫോർ കേണൽ ഓഫ് ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ പരസ്പരം പെയർവൈസ് ഓർത്തോഗണലായിരിക്കും സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഇസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ സിസ്റ്റം ബേസിസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും കേണ് ഇഫ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ആസ് വി വൺ ഡയറക്റ്റ് സം വി ടു then union of basis of v1 and basis of v2 will give a basis of v so adu prakaram ipo nammada kayil ullathu h inde oru ortho normal basis aanu ipo nammada kayil ullathu the question is whether these fi's are eigen vectors corresponding to some eigen values t ide edengilum eigen value ne corresponding aayittulla eigen vectors aano fi il ullathu എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം കേണൽ ഓഫ് ടി ഹാസ് എൻ ഓർത്തോ നോർമൽ ബേസിസ് സിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ് സ്പേസ് ഓഫ് സെപ്പറബിൾ ഹിൽബേർഡ് സ്പേസ് എച്ച് ഈച്ച് എഫ് ഐ ഈസ് എൻ ഏഗൺ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഏഗൺ വാല്യൂ സീറോ കാരണം എന്താണെന
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി ഓഫ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സീറോ ടൈംസ് എഫ് ഐ സോ വി ഹാവ് എസ് ടി ഓഫ് എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഐ മീൻസ് ദിസ് എഫ് ഐ ഈസ് എൻ ഏഗൺ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഏഗൺ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എല്ലാ എഫ് ഐകളും ടി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പാക്ട് സെൽഫ് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഏഗൺ വെക്ടർ തന്നെയാണ് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർത്തോനോമർ ബേസസ് ഫോർ എച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഏഗൺ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടി എലോ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കൊറോളറിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ചെറിയ റിമാർക്കും കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹിൽബർഡ് ഷ്മിഡി തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടി ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ടി എക്സ് ഐ ഇ ഐ വിറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാംഡ ഐ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ ഇ ഐ ഫോർ എവറി എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ടി എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദിസ് ലാംഡ ഐ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ ഇ ഐ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് എക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ടി ലീനിയർ ആണ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലാംഡ ഐ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ സ്കെയിലർ ആണ് വെക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇ ഐയും എക്സും ആണ് സോ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇ ഐ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് കോൺജിഗേറ്റ് ലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇ ഐ എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ കോൺജിഗേറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് കോൺജിഗേറ്റ് ഫോമിലാണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് Absolute value square of that conjugate. So this is the same as summation i greater than or equal to 1 lambda i absolute value of inner product x e i square ennu namukku edan pattu. Okay. Ini adutha thayitta nammala nammada ee eigen values ellam real numbers aanannu namukku ariyam because t is a self adjoint operator so every eigen value is a real number ee real numbers ne nammala positive negative ennu split cheyanu nu vicharikka so let ei plus b the eigen vector corresponding to the positive eigen value lambda i plus അതുപോലെ ഇ ഐ മൈനസ് ബി ദ ഏഗൺ വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂ സോറി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പോസിറ്റീവ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂ ലാംഡ ഐ മൈനസ് ദെൻ നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്മിനെ നമ്മൾ ലാംഡ ഐ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് സമ്മുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ലാംഡ ഐ പ്ലസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് ഇ ഐ പ്ലസ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സമ്മു ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി സപ്പോസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന് നെഗറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് സീറോ ആയിപ്പോകും രണ്ടാമത്തെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി തിരിച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പ സെൽഫ് എഡ് ജോയിൻറ്റ് കോമ്പാക്ട് ഓപ്പറേറ്ററിന് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി സീറോ ഓർ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സമ്മ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ഏഗൺ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇ എക്സ് എക്സ് എക്സിനെ രണ്ടായി രണ്ട് സമ്മുകളാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് വരുന്ന കൊറോളറി പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം 